ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്നും അറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എം ഡി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ എസ് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് മോഡ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി സി ബി എൽ ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്ന സർഫസ് മോഡ് ഡിവൈസ് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് പി സി ബി എൽ ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചെറിയ കമ്പോണൻറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മോളിൽ സാധാരണ റെസിസ്റ്ററുകളിൽ ഒരു മോളിൽ ഒരു കോഡ് എഴുതിയേക്കും ആ കോഡുകൾ നോക്കി ഇത് ഈ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൊന്നുമല്ല അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റെസ്റ്ററുകൾ പണ്ടത്തെ റെസ്റ്ററിന് കളർ കോഡിങ് ആയിരുന്നു അതായത് റെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് ഉത്തൽ ഓരോ കളർ ഉണ്ടാകും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കളർ വരെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ റെസ്റ്റർ അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്കായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ കളറിനും ഓരോ കോഡായിരുന്നു ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും കളർ ഇത്രയും ചെറിയ കമ്പോണിൽ കുറക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിള് പണ്ടും ഇന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്ററിന് സിമ്പിള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചില ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സർവീസ് മാനുവലൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് നാല് ഡിജിറ്റുള്ള ഒരു നമ്പറായിരിക്കും സാധാരണ റെസ്റ്ററുകളിൽ എസ് എം ഡിയിൽ കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം ഇത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തെ കളർ ബ്ലാക്കും ഇവത്തെ സിൽവറിലും ആയിരിക്കും ഈ നമ്പർ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കള്ളർ ഷാപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചേക്കുകയല്ലേ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ കറുത്ത ബോർഡിൽ വെള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബോർഡ് കറുത്തതായിരിക്കും സിൽവറിലായിരിക്കും ഈ കോഡ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രജിസ്റ്റർ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും രജിസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ച വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം സിക്സ് ആറ് ഫോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ആണ് ഓമാണ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ആറ് ഒന്നല്ല ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോണേ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഈ സിക്സ് ആറ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ ഈ ആറിനുള്ള ആറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓമാണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് കെ ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ കെ ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കെ കിലോ ഓമാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എം ആയിരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്നത് എം ആണെങ്കിൽ മെഗാ ഓമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക ഈ സിക്സ് ആറ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന റെസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അതെങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഈ ആറ് എന്നുള്ളടത്ത് നമ്മളൊരു കുത്തിടുക ഫോർ എന്നുള്ളടത്ത് ഫോറും എഴുതുക ഓം എന്നുള്ളടത്ത് ഓം എഴുതുക അതായത് ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓമാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓമാണ് ഈ റെസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആ ഈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുക ഈ ആറ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു കുത്തിയിടുക ഈ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുക ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ഓമ ചില റെസ്റ്ററുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഈസിയാകും ഈ ഈ ഒരു റ
R double two nana. Isn't a value but a yarn in the sign of the Kutida E twenty two day at the Riga Pinna number yarn in the Omandal. Idana in the value. Ada is point tende tende Omana in the value. Where is the story? Five R seven nine with the lady can no noja. I think that value written by five number every day with the rhythm. Pinna and the sun at the Kutta, even seven anna. Pinna eom yar I owned om. Ada five point seven omana in the restance. Where number you? You tell five. Are in the angle. Isn't it five dead thirds? Ten dead thirds. Anybody could are not a Kutilla. Fifty two E are in the home of dead thirds. Fifty two Oman. In the number. Till I take K forty two man on the Dana restaurant Vijay Soda E. K. Edda San at the Vidade Kutilga Forty two Vidade Omi Vidade Mansele K. One name in the Ingenia Kutilga Napatrender Teliza Adana in the value in This two k four n on a zero can angle. This ten day point four k resistance on. This is the resistance on. resistance on. Cella restrained labor and nole, e kim arum emo on the garnella. Three digit matri. The harnathina Nale ere tend ana irregan on the jaria. Nale ere tend. Service order, no less of this. Pelle some bone in lecher, yes, some bong along. Sadarna reward electronic parts will either number. DVD day, TV day, Ipa Verena, Sadarana, Ye the Bodil, Inginella, Restoral Anagana, upon the Kinda value, Ariana Gile, but a simple item in area, la the number no care, multimeter on the mandate. Patrum facility, good elite. Is it aunt the trend deed? It is the other Napati Yarana, is in the other trend deed. Pinna Yodul the digit tandal, and tail with the tandambo. E. Ibade under the tand pujan. It throw omana, he saw them. Upper Ethina number kilo maca, and it throw million oma is under number kilo mila. Upper Ethina Namaka, I don't under Harijamadio. Fago item. More a lot of iron. You would have a day. Upon it in the value on the rainbow. Napatiella, Nale point eight kilo mau. Cutter in an anna, size three digital. Pin a four digit is an error. Nale digit at you in Athel Diagon, one six zero two nana irrestor Nathel Diagon kill. Then the Angani and the chain alle Adite moon a cup numbering or dead third. Nuti Arvadan India at the moon a cup. 
പിന്നെ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടാണ് അതിന് പകരം പഴയ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം അങ്ങ് ഇടുക ഇത്ര ഓമാണ് ഈ റെസ്റ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ കിലോ മാക്കി പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഭാഗം ആയിരം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പതിനാറ് കിലോ ഓമെന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കിലോ ഇത് പോലായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ഡിജിറ്റും ഒരു ആൽഫബറ്റും ഏഹ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റായിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാല് ഡിജിറ്റായിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇനി ഇപ്പോൾ പോയതാണെങ്കിലും എൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മൊബൈലിലെ പല രജിസ്റ്ററുകളും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല മിക്കവാറും രജിസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില ചില രജിസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കേസ് പറയുകയാണെന്ന രീതിയിൽ ഈ രജിസ്റ്ററുകളെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു രജിസ്റ്ററുകളെ പറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയല്ല ഈ രജിസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ആദ്യ ആരംഭമാണ് മൊബൈലിൻ്റെ ആദ്യ ആരംഭം വയർലെസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആദ്യ ആരംഭം ഇത്ര തുടങ്ങുന്നത് രജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് രജിസ്റ്ററുകളുടെ ധർമ്മം രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വോൾട്ടേജിനെ എത്രയോ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വരും ഈ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഈ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വോൾട്ടോ മൂന്ന് വോൾട്ടോ ഒക്കെ വരാനായിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം രജിസ്റ്റർ അല്ല ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ അല്ല പല വാല്യൂവിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ പാർലായിട്ട് അതായത് ഈ രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പിരിച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വൺ കേഡ് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കേഡ് തന്നെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരും ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം മൊത്തം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ദിവസമായിട്ട് ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരാണെന്നൊരു നേരെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോവുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിസ്റ്റർ ഡയോഡ് കോയിലുകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് നോക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ